欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。暑期档开始，杨子诚意沉香如屑空降为正义和理想而战。由杨子诚意主演的暑期档首部古装大剧《沉香如屑》二十日晚空降优酷开播。该剧改编自苏沫的同名小说。主要讲述了六届帝君应渊与汉旦仙子严旦联手向恶势力宣战，在相知相识中逐渐解开以往的误会，最终携手维护人间正道，共同守护天下苍生的曲折故事。剧中，杨子、程毅等一众实力演员接连出场，一同走进仙侠的世界，为正义和理想而战。天魔大战，风云骤变，一念尘缘，几番流年。该剧除了有高燃战斗场面的真实还原，还将视角聚焦于角色个体的情感选择和道义抉择。苍生安宁，你来守护；你的安康，我来守护。作为帝君，选择情罚，可知后果。一句句戳心的台词，搭配演员精湛的演技，在输出个人成长、反抗与独立等符合当代价值观念的同时。也引导观众去思考自身的成长故事，和角色一同成长。以中国式想象中的神、仙、人、妖、魔、明六界作为故事发展的起点，在变故洗礼、善恶之战中讲述个体的成长。在《沉香如屑》中，各色人物接连出场，或喜、或怒、或悲，多层次的视听语言让故事和人物的形象更为丰满。极具沉浸感和震撼感，从雄浑的场景色调、讲究的妆化到不拘一格的运镜，即大地满足了观众对高规格古装剧的期待。仙侠剧之仙在于能否承载观者对于奇幻世界的瑰丽想象，仙侠剧之侠则倾向于向观众传达忠诚、仁义等中华美德思想。《沉香如屑》开篇便以强情节的设计拉近与观众的距离。同时坚持符合传统中华美学和时代价值观的改编，在表达上寻求初心。厚重的文化质感为波谲云诡的世事纷争、跌宕起伏的人物命运铺垫，向观众展现出一幅思想性和艺术性兼备的文化图卷。近年来，仙侠剧广受观众喜爱，在传承与创新的基础上，《沉香如屑》应运而生。该剧将真实可感的仙侠场景和善恶兼具的人物群像进行有机结合，精致又细节的美学设计和演员们深度共情的演技，让观众能够更加直观地感知仙侠剧的魅力。放弃求快、求爽，回归传统影像美学，个性化的台词烘托出丰富的情绪，而适当的留白则赋予故事更加广阔的叙事空间。让观众进入式的感受人物情绪和故事内核，最大程度的传递优质内容的现实意义。在人物设计上，《沉香如屑》并没有打造具有完美人格的全能式英雄，而是选择回归现实，让男女主既有为了天下大义而赴汤蹈火的决心和执着，同时也有童真纯粹、善良义感的一面。探中华传统美学创作之路。敲仙侠精品剧创新之门，《沉香如屑》以传递中国优秀传统文化的精神内涵为己任，融合中国传统美学意蕴，将中国人血脉中的侠气特质注入剧集，并对江湖、仙侠等议题进行深层次挖掘，兼具泪点与笑点，让人感慨万千的同时，传递属于中国自己的文化表达。《沉香如屑》首播，剧情低龄特效拉垮。杨子演技被嘲套路化，杨子、程毅主演的古装仙侠剧《沉香如屑》开播了。这部剧此前就曾多次传出空降消息，引得粉丝们的期待值高涨。如今果然惊喜来袭，还一口气上线了五集。《沉香如屑》讲述的是身为上古彝族四叶汉旦的女主角严旦与应渊君唐州相爱相杀，历经误会与磨难。最终收获爱情，携手守护天下苍生的故事。只看这个剧情简介就知道是妥妥的虐恋仙侠风。
，对于杨紫和程毅两位出演过同类型题材剧目的主角来说，完全是在舒适区内的表演。杨子之前凭借《香蜜沉沉烬如霜》使得自己的事业更进一步，程毅也凭借《琉璃》成功站稳脚跟。此番两位自带流量的仙侠熟练户主演强强联合，让很多粉丝期待不已。但没想到《沉香如屑》刚一播出就收获了不少的吐槽，从特效到剧情再到演技，全方位遭到差评。首先是剧情方面，许多网友表示。剧情老套无聊不说，还出奇的幼稚。不知道编剧是小学生，还是把观众当成小学生，开场就一直莫名其妙打打打，信息少，重要情节还平，很难投入剧情看下去。其实原著本身就是十年前的小说了，如今把这些元素凑到一起拍剧，显然就显得不适合了。什么男女主误会，互相看不顺眼。女主咋咋呼呼，女配都爱帝君，这样低龄的剧情实在是有些雷人了。此外，作为仙侠剧重要组成部分的特效也惨遭吐槽，不少人表示很难相信《沉香如屑》的特效是所谓 S 加古偶的水平，说是廉价网剧还差不多，就连最基本最普通的吊威亚也是诡异的不得了。有人吐槽称。吊着威亚飞下来，好像在坐电梯。不仅是剧情和特效毫无惊喜，两位主角的表现也不尽人意。杨子的脸正常时候显肿，放松时候显垮，颜值完全不在最佳状态，做出大一些的表情时，面部甚至隐隐有种快要崩盘之势。在和孟子义同框的画面中，杨子也被指惨遭吊打。从颜值上被女二艳压，实在说不过去。看来杨子真的要注意好好保养，提升自己的状态了。不仅如此，杨子的演技也被指套路化严重。因为不用心钻研体悟角色，总是用自己熟悉的表演方式去表达，结果就是不管演什么角色，都是一个感觉，让人看起来总有种莫名的熟悉感。另外，诚意的台词也是网友们吐槽的重灾区。本来在颜值上距离英俊潇洒、帅气逼人的天神形象就有点小差距了，在一些角度下肤色也显得很黑，台词再不过关，岂不是更拉胯？配音不贴脸，听起来违和又出戏，还因为请的是圈内常用的配音老师，频频带给观众串戏的感觉。难怪不少网友要吐槽，让人两眼一发黑了。如此看来，《沉香如屑》的首播得到的反馈，从各个角度上来看，都并不尽如人意，也没有达到观众们预想中的期待值。仙侠剧现在要玩突破很难，在剧情人设和演技上很容易陷入模式化。剧方改编的时候，应该顺应当下的变化加以打磨，演员也应该用心对待角色。陷入套路化的演技很难出彩，只能说仙侠题材的剧想要获得好口碑，还是要好好打磨才是。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。